Hai sobat cilik Dengan Wutata Sahabat yang menemani kamu sebelum tidur Untuk sahabat cilik Jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya Silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya Selamat mendengarkan Rubah yang pintar Pada suatu hari, seekor kucing rumahan bertemu seekor rubah pinggir hutan. Kucing yang baru pertama kali melihat rubah berpikir bahwa binatang itu sangat pintar dan banyak pengalaman. Kucing pun menyapa rubah dengan ramah. Selamat siang tuan rubah, kau pasti binatang yang hebat. Buktinya kau masih hidup sampai sekarang. Padahal banyak pemburu yang mengincarmu. Bagaimana cara kamu melepaskan diri dari para pemburu dan anjing-anjing mereka? Ah, dasar, makhluk belang bodoh. Kau pasti sangat bodoh hingga menanyakan hal itu. Tentu saja aku bisa selamat dengan mudah. Aku punya banyak keahlian. Tak seperti kau. Kau pasti makhluk tak berguna dan tak punya keahlian, kan? Kata rubah sombong. Wah, benar. Kau memang binatang yang hebat. Aku percaya kau punya banyak keahlian Kalau aku sih hanya punya satu keahliannya Kata kucing Memangnya apa keahlianmu? Tanya rubah Saat anjing-anjing memburu mengejarku Aku bisa naik ke atas pohon untuk menyelamatkan diri Jawab kucing Hanya itu? Kata rubah Aku punya ratusan keahlian dan siasat Akulah binatang paling cerdik di hutan ini Kata rubah lagi Tiba-tiba terdengar suara anjing pemburu dari arah desa Dari kejauhan terlihat ada empat ekor Dengan cepat kucing pun naik ke atas pohon Dan duduk di dahan pohon paling tinggi Sementara rubah berlari kencang Untuk menghindari kejaran anjing Tapi secepat apapun rubah berlari Empat anjing pemburu berhasil mengepungnya Pergunakan keahlianmu yang banyak itu, teriak kucing pada rubah. Tapi terlambat, anjing pemburu telah berhasil melumpuhkan rubah. Rubah yang sombong pun mati diterkam empat anjing pemburu. Menyaksikan hal itu, kucing merasa kasihan pada rubah. Ah, Tuhan rubah, ternyata ratusan keahlianmu tak satu pun yang mampu menyelamatkanmu dari anjing pemburu. Andai saja kau bisa naik ke atas pohon seperti aku, pasti akan selamat, kata kucing dengan suara yang pelan. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, Jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Si Kancil dan Harimau Pada suatu hari, terjadilah kelaparan di sebuah pulau yang penduduknya kebanyakan dihuni oleh Harimau. Mereka sangat kelaparan. Karena semakin hari tak ada hewan yang dapat mereka mangsa. Akhirnya Raja Harimau mengutus Panglima dan para prajuritnya untuk pergi ke pulau kecil. Perjalanan ke pulau kecil di seberang cukup jauh. Akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuan. Di sana mereka sangat takjub dengan melihat keindahan alam pulau kecil tersebut. Namun setibanya di sana, mereka hanya melihat seekor kancil kecil di tepi pantai. Kancil pun segera berlari, namun ia terlambat, ia sudah dikepung oleh harimau. Hei kancil, di mana rajamu? Kami datang untuk meminta makanan. Jika kalian menolak, kami akan menyerang pulau kecil ini. Dan lihatlah, kami membawa potongan kumis raja kami. Kumis ini besar sekali. Pasti Raja Harimau sangat besar dan kuat. Aku akan membawa kumis Raja Harimau dan menunjukkannya kepada Raja kami, kata Kancil. Sebenarnya Kancil sangat kebingungan karena di pulau kecil tersebut tak terdapat seorang raja. Pada saat itu, 
Kancil melihat sahabatnya landak yang sangat besar. Hei sahabatku, kemarilah aku sangat membutuhkan bantuanmu. Hah, bantuanku? Buat apa, Cil? Tanya landak. Untuk keselamatan semua hewan di pulau ini. Akhirnya landak mencabut turinya yang paling besar, tajam dan panjang. Setelah mendapatkan duri tersebut, Kancil langsung berlari membawa duri landak dan menyerahkan pada harimau. Kancil pun mencari di mana harimau itu. Akhirnya Kancil berhasil menemukan mereka. Mereka tertidur sangat pulas. Kancil pun membangunkan panglima harimau. Tuan Raja, kami siap untuk berperang. Sebagai buktinya, Raja kami pun mengirimkan kumisnya. Ini kumis rajamu, tanya Panglima Harimau. Iya, itu adalah kumis raja kami yang paling kecil. Raja kami pun menerima tantangan dari kalian. Para harimau terkejut melihat kumis raja yang besar dan tajam. Kumis raja kancil sangat besar. Sangat besar dari kumis raja kita. Kita pasti akan sulit untuk melawannya. Isik Panglima kepada prajuritnya. Lalu bagaimana? Tanya salah satu harimau. Sebaiknya kita segera pergi dari pulau ini. Akhirnya para harimau pergi meninggalkan pulau kecil tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke pulau lainnya untuk mencari makanan. Sejak itu tak ada satu harimau pun berani datang ke pulau kecil. Semua itu berkat kecerdikan kancil dan kecerdikannya. Hai sobat cilik dengan Wutata sahabat yang menemani kamu sebelum tidur untuk sahabat cilik jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar dan jangan lupa klik tombol like share and subscribe ya selamat mendengarkan ular yang memberikan emas dulu di sebuah lokasi Hiduplah seorang petani miskin yang bernama Haridata. Satu buah hari terdapat siang hari yang amat panas. Petani tersebut merasa sangat kepanasan dan berteduh di bawah bayang-bayang pepohonan. Tiba-tiba dilihatnya ular berbisa yang keluar dari bukit mungil. Ketika itu ia berpikir, pasti ular ini merupakan penjaga ladang ini. Petani itu pun pulang. membawa sedikit susu, menuangkan ke dalam mangkuk, dan menaruhnya dekat sarang ular tersebut sebagai ucapan terima kasih. Lalu petani itu berbicara, Wahai penjaga ladang, aku memberikan semangkuk susu ini sebagai ucapan terima kasihku padamu. Sehabis itu, petani tersebut langsung pulang ke rumah. Keesokan pagi, beliau datang kembali ke ladang. Dirinya menonton mata uang emas ada dalam mangkuk. Sejak saat itu, tiap hari kejadian yang sama berulang. Beliau memberikan semangkuk susu ke ular tersebut. Dan tiap pagi dirinya senantiasa meraih suatu uang emas. Ular dan semangkuk susu tersebut dapat berangkat ke desa sebelah sewaktu sekian banyak hari. Dan untuk itu beliau memerintahkan anaknya untuk menyimpan semangkuk susu di depan sarang ular. Sang anak menjalankan perintah ayahnya, mengambil semangkuk susu, menaruhnya di depan sarang ular, lalu pulang ke rumah. Keesokan paginya, sang anak berpikir dirinya menemukan uang emas di mangkuk yang lama. Dan sang anak berpikir, sarang ular ini bisa jadi... penuh dengan mata uang emas kalau aku membunuh ularnya aku mampu membawa semuanya sekaligus untuk aku keesokan hari ketika dirinya menyimpan semangkuk susu di depan sarang ular tersebut beliau menunggu ular tersebut keluar dan kalau sang ular keluar anak pun memukul kepala ular tersebut tapi ular itu masihlah beruntung sanggup lolos 
Dalam kondisi geram, ia mematuk sang anak bersama giginya yang tajam. Maka sang anak serta merta wafat. Beberapa orang kampung menemukan sang anak yang sudah wafat, mengubur anak tersebut dan memanggil sang petani pulang. Dua hari setelah itu, sesudah sang petani tiba di rumah dan memperoleh penjelasan berkaitan kematian anaknya, sang petani merasa sangat sedih. Namun, sudah sekian banyak hari, beliau kembali membawa semangkuk susu menuju ke ladang, menyimpan susu tersebut di depan sarang ular. Sudah lama menanti, sang ular akhirnya muncul dan berbicara. Keserakahan yang membawamu ke sini, keserakahan menciptakan anda lupa pada kematian anakmu. Sejak mulai di kala sekarang ini, persahabatan antara kita tak akan tersanggup terjadi lagi. Anakmu yang bodoh itu memukul aku dengan pentungan dan aku mengigitnya hingga meninggal. Bagaimana aku sanggup melupakan pukulan dengan pentungannya? Dan bagaimana Anda sanggup melupakan rasa duka yang dapat kehilangan anakmu? Sesudah itu, sang ular memberikan satu buah mutiara yang mahal terhadap sang petani dan menghilang masuk ke dalam sarang. Tapi sebelum menghilang, sang ular berbicara, Jangan engkau datang lagi ke sarangku. Sang petani membawa mutiara tersebut, pulang ke rumahnya sambil menyesalkan kebodohan anaknya.